E durante a operação no bairro, o secretário de Segurança Pública, o coronel Alexandre Ramalho, esteve no velório do adolescente de 15 anos que foi morto a tiros na tarde passada. Ele era procurado por furto. Num vídeo gravado pelo secretário, a mãe de Laeverson Campos de Oliveira Filho resumiu a história do jovem assassinado. Os, as crianças os novos se livram das drogas, porque o meu filho entrou no mundo da droga de uma tal maneira, só seis meses, foi desde janeiro que meu filho entrou no mundo da droga. Não Sim. trabalhava, não, não estudava, trabalhava, enxergou o tráfico como uma oportunidade de vida. Foi dessa forma que ele enxergou o tráfico, como uma oportunidade de vida, roubo. Ele estava mas... aportando armas de fogo também, utilizando armas, se rivalizando com outras pessoas. Muitas, muita é, rivalidade ele teve que muitas pessoas tomaram raiva dele, entendeu? Muita gente atrás dele muitas, também, atrás sim, de ele... dívida, de cobrança. Dívida não, dívida não. Ele foi uma pessoa muito honesta sobre isso. A única coisa dele mesmo foi a realidade de ele dar tiro nos outros, ele lá dar tiro nos outros. A ele... rivalidade entre, entre eles que vendem droga nessa faixa etária, né? Exatamente. Porque a gente tem visto hoje no Espírito Santo, no Brasil, né? Que uma realidade numa faixa etária de 14 a 29 anos. E o que a gente quer mostrar para as pessoas é exatamente isso, né? Que o tráfico não, não compensa, leva a nada, não né? Compensa. Hoje nós estamos aqui, eu e a senhora conversando. Não compensa. E até o caixão está ali na nossa frente, o Laéveto, sendo velado somente pela sua mãe. Não tem mais ninguém Amigos mesmo nenhum. aqui, nenhum amigo, ninguém. E o que fica agora realmente é o sofrimento Muito. da mãe. Uma dor que não passa, entendeu? Não passa. Eu estou arrasada, mas eu vou falar, estou descansada. Porque eu... hoje eu sou uma pessoa que eu vou falar bem assim, amanhã eu vou deitar e vou dormir a noite toda. Eu não vou dormir 5 horas da manhã vigiando ele. Porque quando ele vinha dormir aqui, ele dormia e eu ficava com medo dos outros entrarem na minha casa, fazer comigo e com ele. Entendeu? Hoje eu estou em paz, estou descansada e eu garanto que ele também está em paz.